Balikan po natin ang pagbasa sa Reproductive Health Bill at makakausap natin live sa studio si Dr. Junice Melgar, Executive Director po ng Likhaan Center for Women's Health. Good morning po, Dr. Melgar. Good morning. Opo, ito, itong batas na ito, no? uh, pirma na lang po ng Pangulo ang inihintay dito. Ano po yung pangunahing beneficyo na matatanggap ng kababaihan dito sa RH Bill? Tatlong basic services yung uh, benefits. no? Una, Opo. yung maternal care lalo na yung hospital care para sa complications, mm. yung family planning po, tapos yung sexuality education para sa kabataan. So, magiging grassroots na ho ang edukasyon dyan sa, sa kanila? Ang, ang panukalang batas ay naglalayo na sana nga ay kahit public at saka private ay magbibigay ng education. Uh -huh. So, may laban na ho mga kababayan sa mga mister na lasing uuwi. Ang sinasabi kasi ngayon ng batas ay kahit na yung mga reproductive health services, kagaya Opo. ng ligation, ay hindi na kailangan yung consent ng asawa nila. So, pwede silang magpatali kahit na uh, ayaw ni Mr. Ah, okay. Anong pagkakaiba po ng versyon ng Kamara o Senado? Ang pagkakaiba, malakas po yung version ng Kamara na an yung anti-poverty. Mm -hmm. Halimbawa po, yung meron siyang mga pro bono services, meron din po siyang uh, services for women with disability, mm -hmm. meron din po siyang uh, malakas yung kanyang field health support for very poor women. Mm -hmm. At uh, ano, ano, ano po yung mga nakita niyong kailangan gawin pa ng gobyerno para talaga ho maipatupad dito ng maayos no, sa itong RH bill na ito? Ang government, kailangan talagang ayusin niya ang mga standards niya. Kasi sa ngayon po, ang standards sa, sa reproductive health mm -hmm. ay hindi po yan uniform at saka nationwide. Kasi alam po natin, maraming uh, local government units na nag-atubili na magbigay ng uh, reproductive health services. Mm -hmm. Kailangan din po niyang ayusin yung kalidad ng pagbigay ng services. Kasi kahit na meron ng panukalang batas, kung ang mga tao ay nasisigawan, namamaltrato sa ating mga health centers, hindi po sila pupunta doon. Mm -hmm. Pero yung issue ho na doon sa health center, available na ho lahat ng uri ng contraceptives, uh, Dr. Melgar, tama ho ba yun? Ang, ma ang mangyayari po ay lahat ng mga patients ay kailangang, uh, kailangang ma-screen at ma-bigyan ma ma ng examination uh -oh. sa health center. Hindi yung pwede silang kumuha ng family planning method sa labas ng health center. So, kailangan may doktor, may mga medical people na nagbibigay talaga ng akmang uh, service. Pati sa kabataan? Ang sa kabataan, ang pagkakaalam ko niyan ay pag-uusapan pa sa IRR. Opo. Kasi ang iniisip po ay yung mga, ang tinatawag po doon yung emancipated young people. Mm -hmm. Kugaya na yung may, may mga asawa na at mga anak yun ang sasakupin talaga ng uh, panukalang bata. So kung wala ito RH bill, uh, malaki ho ba ang, ang problema natin, Doktor? Actually, yung uh, malaki nating tantos ng maternal mortality, nakaiba po, ang out, outlier tayo doon mm -hmm. kasi uh, middle income country tayo. Opo. Pero yung maternal mortality natin ay napakataas. No? At yun, ang sinasabi ng mga authorities doon, tatlong services nga ang pwedeng maka maka-reduce nun, uh, mm -hmm. maternal care, mm -hmm. at uh, family planning, at sexuality education ng mga kabataan. Okay. Maraming salamat po. Good morning, Dr. Janice Melgar, Executive Director po. ng Likhaan Center for Women's Health.